Alors, il euh, n'y a, a aucune décision, je n'ai pas dans ressources en réunion du club. Euh, juste des instructions, c'est tout. Alors, on va continuer au suivant. Ça veut dire, par exemple, qu'on va la continuer tantôt. On n'a pas, oui, ouais. pas fini. On va continuer après. Il reste un item euh, concernant la propriété. Ça la formule quelqu'un qui proposait. La formule, là. Proposer pour fermer. M. Simono, accepté par M. Lavard. Tout le monde a pas Merci. Des annonces. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des annonces? M. Lalo. Je suis maire le 25 septembre, dimanche prochain, à midi et 30. La levée, la levée du drapeau franco. Tout le monde est invité. Qui a lieu au coin de Chamberlain et la porte. Et l'autre point très, très important, c'est que j'ai soulevé la dernière réunion concernant les sous-régions provisoires du Airlist Champlain. Il y a une décision qui se prend le 28. Et puis là, actuellement, un des proposés, c'est qu'on on de, qu demeure dans la région Champlain-Est, qui nous exclut. Bien, on va jusqu'au chemin canal. Les médecins demandent à ce que qu'on se joigne plutôt à Ordre S. Mais il y a beaucoup d'enjeux dans ça, et puis j'ai les maps ici, là. Je vais en donner à tout le monde, là. Je crois que c'est très, très important, M. le maire, qu'on prenne... Un... Mais on ne peut pas prendre une décision en soi, les membres ne sont pas au courant. On peut ramener ça dans une résolution à la prochaine réunion. Oui, oui, c'est bon point. Parce que de ce manière, ça vous donne une chance à tout le monde de le regarder et de revenir avec. C'est que... Il était, pas, il était suggéré qu'on soit des sous-groupes, des sous-régions. On peut être capable de continuer parce que la part est, c'est qu'actuellement, qu'on se soit demandé d'aller chercher nos services de santé à l'extrémité S ou à Cornwall. Peut-être que j'essaierai de rencontrer le docteur Pelletier pour avoir son aide pour euh, nous aider la tête. C'est lui qui est en charge de notre clinique médicale à Rockland. C'est uh, Harry Jones qui est responsable. Le docteur Pelletier est là aussi. Là, est... Ouais. Autre annonce? Oui. J'ai grimant. Juste un petit rappel, le samedi 24 septembre, on a la course coureur des bois. Euh, je crois qu'il reste encore quelques places pour s'inscrire et euh, la ville a une petite équipe. Je pense qu'on va En tout cas, c'est un super événement. Il y a un 2 km, 5 km. Je pense qu'on a un petit lien sur notre site de la ville qui euh, vous permet de vous inscrire si vous voulez. M. Boucher a lancé un défi, il ferait toutes les épreuves. Fait que... <rire> Martin, euh, combien de personnes qui sont rendues avec pour l'inscription? C'est très, très bien. Euh, comme j'ai dit l'autre fois, j'avais parlé à la date. Ce fois-ci, c'est seulement que dans un de nos voisins, nous, la municipalité, à cause que c'est rien qu'un 10 km, je crois, le, le plus gros. 5, 5. 5. Et puis l'année prochaine, ils parlent que si c'est un bon succès cette année, ils vont faire un 25, je crois. Mais dans ce cas-là, on irait euh, à la forêt la Rose. Et euh, le comté sont déjà d'accord. Euh, des vues comme vous, M. Gouvard, ça va être fini, ça, euh, si vous allez rester dans le côté de la municipalité. <rire> ben, je crois que ça va être un beau succès, puis le monde est invité. Autre ouais, annonce, M. Lebert? Non, merci, M. Lebert, c'était la même annonce. Merci. <rire> OK. Euh, la semaine prochaine, on s'en va, euh, on est invité, deux billets. Pour aller à l'ambassade de Corée, c'est leur fête nationale. Mon escorte ce soir-là, c'est M. Robert Kéo. <rire> euh, parce que. Euh... Y a-t-il une danse? <rire> oui. <rire> Il va mettre ses bons souliers. Oui. Bon <rire> oui. Euh, J'amène M. Kéo parce que M. Kéo est en charge du développement économique. Euh, ça lui donne la chance de, nous, de rencontrer des gens à l'ambassade. Euh, je crois qu'on on a un bon rapport de commencer avec euh, le ministre. Et puis autre gens, ça va être le, le temps de rencontrer l'ambassadeur. Aussi, euh, j'ai dit quelque chose, le 25 septembre, M. Lalonde mentionnait, il aurait lieu la journée des Franco-Ontariens. Partout en province, des événements auront lieu pour souligner cet événement important. Le drapeau franco-ontarien a été ici pour la première fois à Sudbury en 1975. Depuis ce temps, il a commencé à flotter un peu partout en province signe que les Franco-Ontariens sont localisés aux quatre coins de la province. En 2001, le drapeau blanc et vert que nous connaissons est devenu officiellement le symbole des Franco-Ontariens grâce à un projet de loi de notre collègue M. Jean-Marc Lalonde. 
Bon anniversaire aux fiers franco-ontariens de la cité de Clarence Rockwell. Continuez d'être fiers de votre langue, car elle est une belle langue vivante. Merci, M. le maire. Merci, M. le maire. C'est tout. Période de questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? C'est la seule chance que vous allez avoir de parler. <rire> vous avez, Mme Leroux. <rire> Je suis Jocelyne Leroux, je demeure à 108 rue Lévis, à Bourget, Ontario. OK. Euh, premièrement, des remerciements. Comment c'est beau, hein? euh, On a eu le cinéma sous les étoiles à Bourget à la fin août. C'est un succès phénoménal. Merci beaucoup au, euh, au, euh, au fond de, du tournoi de golf du maire qui nous a épaulés dans cette activité. Euh, les gens adorent ça. Ils m'appellent au mois de juillet pour savoir c'est quand et c'est quoi qu'on va visionner. Alors, euh, j'espère de le refaire l'an prochain sous peut-être un autre petit format différent. Euh, ma prochaine activité, par exemple, c'est décorer les arbres sur le sentier. Alors, je m'attends à ce que la ville participe et puis qu'ils décore un arbre qui va être sur le sentier. Vous mettez votre petite pancarte disant c'est la gracieuse de la ville, c'est la cité Clarence Rockland. Vous allez avoir de l'information sous peu. On vous envoyera un conseiller qui est à la table comme c'est là. Vous aider à nous, nous décorer un arbre. Je, je m'attends à ce que M. le maire soit là. <rire> tu vas être là toi aussi, ma tante, avant de... <rire> Ah oui, puis M. Lalonde aussi. M. Lalonde du bord là. M. Lalonde aussi est invité. En tout cas, fait que ça, c'est notre, notre. On essaie toujours d'avoir des activités différentes. On essaie d'avoir de, 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 un petit peu d'appartenance à notre petit village pour que ça, ça reste vivant. Est-ce que j'ai d'autres temps? Moi, j'ai d'autres questions. OK, question. Je sais que dans la, dans la prochaine, dans la, la réunion plénière, je, mon nom est écrit parce que vous avez tous reçu mon courriel. Est-ce que je pose des questions là ou est-ce que j'aurai la chance de poser des questions à ce, à ce point-là? On a une période de questions dans la plénière aussi, je pense. Oui. Je peux poser des questions durant la plénière. OK, fait que vous me permettez de quand vous allez être rendu à ce point-là, de m'exprimer. Bravo. Euh, je sais que vous êtes dans votre exercice de 2017 pour le budget. J'aimerais savoir si, euh, dans vos plans, et je peut-être devrais poser la question à M. Monsieur, à monsieur Boucher ici, mais est-ce que vous avez l'intention de modifier euh, la, les structures de jeu qui sont au centre communautaire à Bourget? Je ne sais pas si c'est dans les plans de 2017. Mais si ça ne l'est pas dans 2017, si on peut visionner quelque chose pour 2018, pour les, les remettre à l'ordre, les, les de rehausser, maintenant que le, le splash pad est à presque construire, euh, on a le, le skate park, on a le splash pad, notre terrain de jeu, il fait un petit peu petit. Alors, pas parce qu'ils sont, sont endommagés, là, c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Okay? Ça fait que si, si je comprends que peut-être dans 2017, le, le budget n'est pas là, je comprends ça, mais peut-être visionner quelque chose pour 2018, là. M. Boucher? On va regarder ça lors du processus budgétaire. Tout bon. Je vais juste vous mettre ça, euh, tu sais, ouais. parce que c'est un commentaire que j'ai eu par plusieurs petites familles. OK? Bon, dernière question. Oui. <rire> Avec euh, le retrait euh, 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 sérieux de, de Mme Choignard, qui ne peut pas se présenter à différents temps, euh, nos besoins, nos inquiétudes, nos préoccupations, on les envoie où? Euh, euh, au conseiller qui sont ici ou à moi-même, euh, ça sera considéré. Par, euh, on prend la charge de Mme Choignard en attendant qu'elle revienne. Parce qu'on ne veut pas la, la taxer, on ne veut pas lui envoyer 56 000 questions parce qu'elle est au repos et on comprend si ça. Il y a un des conseillers que vous êtes confortable avec, vous pouvez l'envoyer à ce conseiller-là qui l'amène à Mais est-ce que le conseiller va me répondre? Ben, Absolument, oui. Non, oui, oui. c'est okay. juste parce qu'il y, y a juste madame ici, madame Collier, qui, qui m'a répondu au sujet de mon autre courriel. Alors, je la remercie énormément et je remercie Monique pour m'avoir éclairé sur le processus. Mais, euh, fait que si j'envoie un, 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 un message, quelqu'un va répondre. Oui. Souvent, oui, quand vous envoyez des, des courriels aussi, on attend la direction de l'administration en sachant si ça vient ici ou non. Alors, c'est pour ça qu'on ne veut pas nécessairement répondre à un courriel sans savoir si ça vient ici avant. Okay, Alors, mais il y a je m'excuse. Il y a quelqu'un qui va répondre comme accusé que vous, que vous avez reçu au moins? Si vous demandez par une question… Par l'administration, je parle, ou quelqu'un? Oui, oui, Parce oui. que le dernier courriel, j'ai envoyé à tout le monde. Madame ici, monsieur là. Monique, je pense que je ne l'ai pas envoyé à Monique, par exemple. Désolée, je, la prochaine fois, ça va être là. 
Mais, <rire> mais je veux juste savoir, avec la situation de Mme Choignard... Mais avec votre dernier courriel, ça a-tu été répondu par quelqu'un de la municipalité? Ou il n'y a personne qui vous a répondu à votre dernier courriel? Euh, ben Mme Poirier, okay. elle a répondu, okay. puis Mme Monnier, qu'on a eu une conversation. Okay. Oh, oui, 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 oui c'est beau. OK? Alors, merci beaucoup de votre temps et bonne soirée. Merci. merci. Bonne manière. <rire> Autre question? Philippe, pour la période de questions? C'est tout. Merci. Item de membre du conseil. Je pense que vous avez ça, M. Lalonde. M. Simonot, vous avez oublié de le placer. Oui, c'est pas bien, là. On l'a mis à 11.2. Oui, 11.3 et 11.4. Ah, c'est vrai. 11.2. Moi, je couche. Oui, Là, je l'ai mis ça à 9.2, mais j'avais dit euh, ça à 11.2. Ah, bon. Ça me semble que ça a déjà été adopté la semaine passée. Quoi ça? La dernière fois, les lignes de vue. Oui, oui. Oui, oui ça a été adopté. Ça enlève, moi aussi. Mais... OK. OK. On l'a laissé. Bon, on continue le bord. Item par consentement. Vous avez un proposeur. Oui. Ah, y a il y a-t-il des changements? Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce qu'il y a un item que vous voulez sortir? Toute la région, de, toute la section 10.3. A, B, C, D, E. Euh, a, B, C, E. À 10.3, il n'y a pas de... Non, 10.3, il y a un. Ah oui, un. 10.3, E. Mais il n'y a pas de résolution. Yeah. Il y a A, B, C, E. Oui. La résolution, il n'y a pas de résolution. Je l'ai, oui. Autre chose? Okay. Be it resolved that the following items as identified under the consent items category on the regular meeting agenda of September 19, 2016 be adopted. 10.1, minutes of the following meetings. A, regular meeting of September 6, 2016. B, special meeting of August 30, 2016. C, committee of the whole of September 6, 2016. 10.2, receipt of the minutes of the following meetings. A, Committee of Adjustment, minutes of August 24th, 2016. B, Heritage Advisory Committee, minutes of June 21st, 2016. C, Accessibility Advisory Committee, May 10th, 2016. 10.4, Adoption of the salaries paid from July 31st, 2016 to August 27th, 2016 in the gross amount of $794,124 dollars and 57 cents and net amount of $577,812 dollars and 51 cents. Secondaire, M. Zapp, tout le monde en faveur. Merci. Alors, on retourne à 10.3a. M. Lalonde. Attendu que la, la cité a reçu une lettre du village de Lakeshore pour appuyer la résolution relativement à la dette encourue pour les Jeux Panam et Parapan OM en 2015. Attendu que le comité plénier recommande d'appuyer cette demande, par conséquent, qu'il soit résolu que le conseil municipal appuie la résolution, résolution adoptée le 14 juin 2016 par le village de Lakeshore relativement à la dette encourue pour les Jeux Panam de 2015 tel que recommandé. Seulement la raison que j'ai là, c'est que les Jeux Panam, les retombées, on, en, on est tout avantageux de ça parce que tout le monde qui allait là, il payait des taxes. La taxe de vente, tout ça, la taxe d'admission, tout ça. Ça fait que si la, la province euh, ou la province ou un, une ville organise quelque chose qui est subventionné par le gouvernement, c'est parce qu'il y a des retombées à venir. Ça fait que c'est pour ça que moi je n'étais pas d'accord à appuyer ça. Okay. Autre commentaire là-dessus? Alors on prend un vote. C'est par consentement, ça, ça a déjà été. Mais non, on l'a pas. On OK, on l'a ouvert. Ouais, on l'a ouvert, c'est bien. Oui, monsieur. Je croyais que la raison qu'on avait euh, accepté de, de l'amener à la régulière, c'était parce que la compréhension était que c'était la ville de Toronto, Toronto qui oui. devait payer ces, ces choses-là parce que c'est côté les hôtes de l'événement. Mm -hmm. Puis que eux, par défaut, j'assume qu'ils sont très près en proximité, ont dû écoper des, des sommes. Euh, énorme. Pour ça, je pensais que c'était ça qu'on qu était d'accord avec la dernière réunion, mais là, je... Moi, je trouvais que c'est eux autres qui ont eu les retombées, vraiment, à Toronto. C'est eux autres qui ont fait de la peinture. Toute la province a eu. 
Ben, il n'y a pas grand chose ben, qui est venu dans notre pays. Ouais, je l'ai dit, il y a Les locations d'hôtels, il y a une taxe qui rentre. Toutes les taxes. Toutes les taxes. Toutes les taxes qui rentrent pour les hôtels, ça va à la ville de Toronto. Le 13%, ça va à la province. Je comprends que ça va au fédéral ou au provincial. Puis Ottawa, on a eu un train avec ça. En tout cas, qui est en faveur de la lettre comme elle est là? Mais, M. Souvent, je suis un peu confus parce qu'on dirait que, je m'excuse de retourner là-dessus, je comprends exactement ce que M. Lalonde a dit, mais on dirait, puis je m'excuse M. Lalonde, mais, ouais, ok, les deux Lalonde, que, <rire> il me semble que quand vous parlez, vous êtes, est-ce que vous êtes pour ou contre, parce que vous l'avez dit, à, en fait, de, de redevance, vous l'avez contre. Je suis contre, je l'ai lu tel que préparé, mais okay. je suis contre. Vous êtes contre, ok. Mm. Je comprends. Ça veut Excusez, pas dire je voulais juste comprendre ouais. parce que... Même si on est pour, ça ne veut pas dire qu'on va faire de quoi. Ouais, exactement. Non, non, c'est beau. Le gouvernement provincial va dire ben, ça reste de même. Moi, je suis juste sympathique, sympathique à leur cause à eux, à cause qu'ils ont dû écoper de ces dépenses-là, qu'eux n'ont eu presque pas de bénéfices. Oh. Ben, Donc, ils ont eu beaucoup de bénéfices. Ben, je parle de l'Action. Ah, OK, je comprends. Je vais vous donner un exemple. On était censé d'avoir les Jeux de l'Ontario ici. En 2000, je ne m'en rappelle pas, là, ça, les comtés finalement ils ont tombé. On avait les Jeux de l'Ontario pour les paramédics et les, les, les Jeux pour tout le monde. La province a donné des fonds et puis tout le monde payait pour de la province. Donc c'est la même chose quand il y a une activité de monde. Et je vais vous ramener au, au concours de la Bourre de Naven quand ils ont fait un gros déficit. C'est qui ce qui est pour le déficit? C'est-tu la ville d'Ottawa ou si c'est le restant de la province qui a envoyé de l'argent? Dans des, euh, dans des programmes, de, le concours de la Bourre est complètement différent. Il y a un montant d'argent qui est donné par euh, il y a un montant d'argent qui est donné par l'agriculture pour mettre ça en place. Il est justement aujourd'hui puis demain le concours de la boue est en place. Ok. Passe au vote. Oui. Passe au vote. Oui. vote. En faveur de cette lettre pour appuyer Lake Shore. Okay. Passez. Merci. Qui avait euh, appuyé la résolution? Est-ce que quelqu'un qui avait appuyé la résolution? Je sens tout le monde a voté pour la lettre. La deuxième, M. le Colombe, B, résolution de la Monsieur le maire, celle-là, je la prouve la prouve telle que présentée. Okay. Vous l'avez maintenant? Oui. <rire> Ça, c'est résolution, résolution pour accepter les critères de design et d'évaluation relatifs oh, aux nouvelles enseignes proposées pour identifier la cité et les aires com communautaires. Allez-y, M. le maire. que j'avais un point, que je l'ai écrit là. là. Okay. Il soit résolu que le conseil municipal accepte les critères de design et d'évaluation énumérés au rapport Info 2016-34 et qu'il soit résolu que le projet soit réalisé suivant les deux étapes stipulées dans ce, dans ce rapport, soit de compléter un plan conceptuel du, de design et sélection et deux fabrication et installation et qu'il soit résolu qu'une enseigne de la cité soit ajoutée sur le chemin onésim Guibard et que deux nouvelles enseignes soient ajoutées à Clarence Point et Clarence Creek et qu'il soit résolu que cinq enseignes municipales soient relocalisées afin de refléter les limites de l'air urbaine et des aires communautaires d'après le plan officiel des comptes unis de presque les ressources. C'est la raison que j'avais là, M. le maire, c'est que je regardais la, les débats qu'on a eus. Puis je voulais essayer de m'assurer qu'on avait une peinture réflecteur. Parce que le ça, soir, les, les enseignes ne paraissent pas le soir. Ça, on a mentionné ce bon, de, de dernier mois de réunion, je pense. On n'en parle pas de l'autre. Okay. Bon, M. Carrier, vous voulez vous faire certain que ça soit mentionné. Merci. Tout le monde en faveur? Merci. La prochaine, 10.3 C, résolution pour accepter l'état de transaction du fonds de réserve et redevance d'aménagement de l'année 2015. Allez-y, M. Okay. Attendu que le trésorier de la municipalité doit remettre chaque année au conseil de la municipalité des états financiers sur le règlement de redevance d'aménagement et sur le fonds de, re de réserve créé au terme de l'article 33. 1997, paragraphe 43, en parenthèse 1, de la loi de 1997 sur les redevances d'exploitation. Par conséquent, 
qu'il soit résolu que le Conseil municipal de la Corporation de la Cité, Terence Rothman, accepte l'état des fonds de réserve des redevances d'aménagement pour l'année 2015. Secondaire, M. Grimard. Question? Oui, M. le maire, la, la raison que je l'ai mis là, j'aurais pu poser la question encore hein, autrement, c'est que ça, ça démontre qu'au 31 décembre, qu'on avait seulement que 770 924 en réserve. Oui. Oui. M. Kio, les voix d'explication. Oui. Euh, là, une chose que je peux ajouter, M. le maire, c'est que c est, c est, tu te souviens qu'on a fait un emprunt en, en février de l'autorité pour faire un emprunt de 12,6 millions. 2 millions de cette empreinte est pour, les, euh, est pour mettre l'argent dans les development charges. Donc, il va y avoir un autre 2 millions qui va rentrer cette année, avec les autres euh, frais aussi qui vont rentrer durant l'année. Mais on, on, on met de l'argent, on, 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 on fait une empreinte, puis ça va, ça va être repayé de la réserve dans les 15 prochaines années. Donc, on a fait un emprunt pour être capable de continuer nos travaux de dépenses capitales. La question étant, à date du 1er janvier, 1er janvier 2016 au 30 août 2016, as-tu le montant qui était accumulé, le, le montant qu'on a perçu pour les réserves? Je peux revenir au conseil avec cette information. Donc, Merci. Autre okay. question? Tout le monde en faveur? Merci. 10.3 C. Non. Des, euh, résolution pour approuver les 22 835 non, non, c'est 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 Il soit résolu que le Conseil autorise une dépense d'un montant maximal de 10 000 du compte de contingence pour une enquête en cours. Question? Oui. 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 Ça, c'est l'enquête policière qu'on va avoir. Là. OK. Vous avez juste clarifié ça. OK. Merci. Tout le monde en parle? Merci. Qui n'a pas eu? Je peux l'avoir appuyé, M. Je vais vous dire que j'ai eu mort. Parfait, merci. 11.1. Compte payé. Adoption de... 10.4. Non. 10.4, ça a déjà été. Oui, il a adopté le 10.4. Dame 11.1, qu'il soit résolu que les comptes payés pour la période du 13 août 2016 au 9 septembre 2016 au montant de 2 145 613,34 34 soient adoptés tel que recommandé. Secondé, M. Luzan. Question? Tout le monde en faveur? J'avais une question, M. le maire. Oui. À la page 2. Euh, temporary adjustment taxes. C'est-tu des appels qui étaient faits à impact, ça, pour un montant de... De, de 3 400 quelque chose. Monsieur le maire, c'était des paiements qui ont été faits en double pour le, la compagnie d'hypothèque euh, du client. Donc, on a retourné un portion des taxes pour les euh, pour Page 24. Storm Sewers sur la rue Claude, un montant de 17 473. Est-ce que c'est recouvrable de, du développeur? Non, ce n'est pas. Ce n'est pas? Non. Ce pas une défectuosité qu'il y avait dans, la, dans le développement, ça? Non. Le, le projet. Le projet, c'est un WIP, un WIP qui date de 2015, parce qu'il y avait 100 000 qui étaient loués à, à, à faire, à, à rectifier le, un problème pour un des résidents euh, sur la rue Claude. À ce jour, on a dépensé 24 000, il en reste environ 50 000 à dépenser sur 100 000. Okay. Il y avait la page 39. 
le roux consultant. Ça, c'est des vrais municipales. Les vrais municipaux. Est-ce que ça tombe sous l'entente qu'on a signée avec la province, qu'il y avait un pourcentage qui nous revient? Oui. On, a, on, on devrait recevoir un, une subvention d'environ 22 000 du gouvernement. C'est tout ce que j'ai, M. le maire. M. Grimard. C'est un point que j'ai beaucoup apprécié. Euh, J'avais des questions aussi euh, là-dessus. Puis, euh, on m'a répondu très rapidement quand j'ai envoyé le courriel. fait que euh, c'est très apprécié. Merci. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. 11.2, date proposée pour la réunion du budget. Proposé. Attendu que le budget préliminaire 2017 sera remis mis au conseil pour fin de révision lors de la réunion du comité de l'année du 21 novembre 2016 et attendu que le conseil municipal a l'intention de considérer l'adoption du budget 2017 final lors de la réunion régulière du 5 ou du 19 décembre 2016, qu'il soit résolu que des dates de réunion spéciale budget du comité de l'année suivante soient établies afin de discuter du budget 2017. Mardi le 22 novembre 2016 à 18 h mercredi le 23 novembre 2016 à 18 h mardi le 29 novembre 2016 si nécessaire à 18 h puis mercredi le 30 novembre 2016 si nécessaire à 18 h Répondez, M. Guimard. Question? Je veux juste faire sûr que l'heure de 6 h du soir n'est pas trop tôt. Tout le monde est correct avec, avec l'heure de commencement. Il y en a qui finissent peut-être un petit peu tard. Suzanne? Um, Mrs. Collier, you had mentioned the 21st in your last email, so that's no longer on the table. So we're 22, 23. Oh, so we're doing it after. No, we're using that meeting. We're using that meeting. The meetings that council needs to approve, so we'll have a very short council meeting, and we will do our very best not to have anything on committee that whole and start with budget. Perfect. Thank you. I just wanted to clarify. One last question. I, I just hope the dates of the 20th of the 30th, we we have we do everything like because like it's a lot of meetings. I know we're keeping those in reserves, but uh, for myself, Mr. Mayor, I don't think I'll be able to make the 29th and 30th of November. So, thank you. Good morning, Merci. Règlement municipal. Ah oui, c'est pour ça que c'est un truc. C'est un truc. C'est un truc. Stormwater Management Master Plan. Non, pas. Je suis malheureux. Je vais te dire que c'est un truc. Qu'il soit résolu que le conseil municipal adopte le règlement 2016-109 qui autorise le maire de la greffière à octroyer un contrat à CC Tatum and Associates, le métier de montant de 55 514$ équivalent à la TBH pour l'identification des besoins futurs, besoins futurs en matière d'installation des eaux pluviales et de préparer les réponses pour les mesures recommandées dans le rapport d'inspection du ministère de l'Environnement et du Changement climatique. Secondaire, Suzanne, question? Oui. Non, allez-y, monsieur, monsieur, je pense qu'on a la même question, je vais vous laisser. Non, 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 non. non. <rire> je pense allez-y. Non, <rire> j'insiste. Moi, ouais. je, je me demandais, est-ce que, je sais que dernièrement, on a eu des développeurs qui sont arrivés avec euh, des, des façons différentes de, tracer, euh, de traiter les égouts pluviales, euh, surtout dans le secteur rural, où ce qu'on pouvait peut-être regarder, utiliser des fossés et tout. Est-ce que c'est quelque chose qui va être traité là-dedans ou ça ne sera pas traité ou au moins discuté? Puis deuxièmement, est-ce que est-ce qu'on on, on, on va solliciter la part des développeurs et des, euh, des ingénieurs qui travaillent sur là-dedans ou on va juste faire un rapport puis avaler là puis la titre? L'idée du plan, M. le maire, c'est de créer est-ce qu'on peut créer des... Au lieu d'avoir un nombre de ponts un peu partout, est-ce qu'on peut créer comme des super ponts qui seraient partagés parmi plusieurs développeurs dans un même secteur? Donc ça, c'est une, une des choses qu'on va regarder. Oui, définitivement, regarder euh, est-ce qu'il y a des capacités dans, nos, dans, no, dans notre système d'égout pluvial déjà qui pourrait accepter plus, plus d'eau. Donc tout ça fait partie des études là, de, de l'écoulement du terrain à travers la municipalité. En ce qui concerne... Ma dernière question, est-ce qu'on va 
informer ou est-ce qu'on va essayer d'obtenir les informations, euh, le pouls de, de l'industrie là-dedans, comme les consultants qui travaillent et les développeurs, est-ce qu'on on pense obtenir le pouls d'eux autres? Je crois qu'une fois qu'on a un plan, euh, ça va être d'aller chercher l'avis des, des développeurs sur ce plan-là. Vous allez créer le plan, pour ça, aller chercher l'opinion des, des développeurs répliqués. Peut-être qu'on pourra faire une soirée d'information avec les contracteurs. Oui, tout à fait. Je veux juste attirer l'attention au petit tableau qu'on a dans le rapport, M. le maire, puis je pense que j'avais amené le point que, bon, on a une différence de presque la moitié. Et là, on nous, on nous soumet un tableau, et encore une fois, on, on a un tableau que CCTATM euh, a deux montants pour deux étapes, et là, on tombe à CH2M avec deux montants pour trois étapes. Alors, on ne sait pas si, quand l'item C va sortir de CCTATM, si ça va ressembler à CH2M, ou si ça va être plus compétitif. Alors, je réitère mon point de faire sûr qu'on comprend bien. J'espère qu'on n'aura pas de surprise dans l'étape C et D de CC TATM, où est-ce que ça va monter plus haut que le deuxième qui euh, semble avoir fait plus, plus de travail et nous avoir donné un prix de 105 000. On se comprend? Je pensais vraiment, M. le maire, qu'on aurait reçu un rapport oui, oui. avec un tableau qui nous aurait identifié ABC, disons, pour les trois. Ou si c'est juste A, B, si c'est H2M, on aurait dû avoir un résultat pour l'étape A et B et WSP pour comparer les deux étapes. Parce que là, on a deux difficile. étapes A et B pour un, et après ça, on a trois étapes puis quatre étapes pour l'autre. Ouais. Fait que c'est difficile de pouvoir dire on vote là-dessus alors qu'on ne sait pas qu'est-ce que C et D va coûter pour CC et Tatum, alors qu'on le sait pour WSP. Un The, what we asked for, CC Tatham is the only one that responded to the bid um, according to what we asked for. CH2M, WSP, gave us additional information. So we didn't ask for E, B, C, D no. when we did the tender. We only asked for A and B. Correct. How come we don't have amounts from CH2M and WSP for A and B? Are they in their offer? Because. I'm sure you understand yeah, yeah. where I'm coming from. Oh, so, I don't want so, this. I don't want a surprise where we're going to get a, an extra hundred thousand dollars for C and D from uh, CC Tatum. So, so if I can, the logic here is A was a very well defined package that each had to respond to. So, and they both responded very differently prices for something that was very well defined in the RFP. Understood. B, you're looking at future requirements a bit more. Place to play, and then and then the other two added other tasks, which is our C and D, which is stuff they want to bid if it's get approved in the 2017 budget. So based on A, I know that CC Tatum for the same amount of work are a lot cheaper than the other two. The reason behind behind this is smaller company, lesser overhead, better experience of doing exactly what we're looking for as opposed to the other two uh, performance based on the experience they provide us in their RFP response. Okay. I'll, I'll finish, and if you want to add, Mr. Simono, I'll finish by saying that next time, it'd be great to have something break down, A and B for both. If they can provide that, then just reformulate in the tender, because right now, we're asked to make a decision when we don't have the three exact same. And if they are lower, uh, good. But right now, I, I, I can only see that they're lower for A. They might be higher for C and D later on, though. I understand. That's my only point, Mr. Mayor. You know, I look at it and it must have been confusing because CC Tatum provided prices on A and B. CH2M provided prices on A and B and C. And then WSP provided prices on A and then BCD without no separation. You know, we need to look at our tender documents because looking at these results, at Nobody put in prices for the same thing. I'm sorry. Exactly. And to me, as much as we're being pushed by the Ministry of Environment, to me, I'm not going to say it's a sloppy job, but there's definitely we need to improve because this is, you know. Hello. Mr. Bach, I'm going to tell you exactly what I'm going to do. The most important thing is 55 dollars on a trois soumissions, l'autre est 151 000, c'est presque trois fois le prix de moins oui, quelques dollars. WASP a soumissionné sur ABCD. 
ces citateurs m'ont soumissionné sur la section A et B. Puis ces H2M, pour faire un peu plus compliqué, les autres qui ont soumissionné sur A, B et C. Excusez-moi si je suis mal, M. Carré, mais vous aviez demandé A et B, vous? On avait demandé A et B. C'est so, les autres qui ont été de l'avant pour... Ben, des de ouais, ouais. Non, j'ai pas de problème qu'il ait été de l'avant, mais le rapport qui soit soumis au conseil, qu'il soit capable de séparer ouais. A et B, il doit être mais, capable de faire ça. Regardez, je suis pas capable. Je suis pas vraiment d'accord avec votre approche, M. le maire, parce que je regarde le rapport, puis le rapport, ça dit bien, ils ont... Euh, C'est une option. Un j'arrive, là. Euh, CH2M, ils ont RFP's option, C, ils l'ont ils l'ont mis. Alors, c'était une option. Mais pourquoi est-ce que ce n'était pas une option qui devait être identifiée séparément? C'est ça que je ne comprends pas. Ça. On a des pommes, des tomates puis des concombres. Ça puis devrait, là, on vote. Ça ne devrait ouais. jamais être des options. On n'importe où ça, M. Gallet? On avait identifié, M. Maire, dans notre appel d'offres, que la partie C était optionnelle, était dépendante du budget 27. C'était clairement écrit dans notre appel d'offres. Donc, on ne s'en pas de recevoir un prix sur cet élément-là. Sauf que dans leur réponse, deux des soumissionnaires ont, ont, sont allés au-delà de la demande et ont tout convenu tout dans, dans, dans un prix. Je ne peux pas décortiquer leur, 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 leur appel d'offres Mais... avec, avec B, C et D. Ah, tu veux ah, de l'activité, là? There, there's Just... nothing in an RFP that should be optional. I mean, you make it, you make it mandatory or you don't put it in, to me. Why would you say optional and then all of a sudden the other ones don't fill it in? Now we have no way, like everybody's been saying, on how to measure exactly what we want to buy. Et je, je pourrais même rajouter que WSP a été vraiment proactif en allant plus loin. Donc pour moi, ça montre que, de un, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Et là, j'ai au moins un prix de WSP, mais c'est aidé pour CC Tata. Mais On peut pourquoi, avoir, euh, pourquoi qu'elle n'a pas mis tout séparé? C'est une belle manière de tout mélanger l'affaire, parce que moi je regarde là, pourquoi pas arriver, même euh, CH2M et WSP, mettre un item, mettons, pour B, comme que l'autre a fait, puis après ça, additionner les deux autres, mais séparer. Ça, j'ai pas de problème. Il y a deux affaires, M. Le Maire, qu'il faut regarder. Est-ce que le tender était bien fait? Ouais. Est-ce qu'on a bien produit un bon tender? Si c'est oui, je trouve ça bizarre qu'il y en ait deux sur trois qui aient une, une réponse mauvaise à nos yeux. Ce que je peux dire, dire juste un, un bon. Oui. Ce que je peux dire, M. Carrier, on va faire confiance à vous, là, je pense, là. Euh, mais ne revenez pas nous dire, ben, écoutez, là, on, aurait dû, on devrait avoir un autre, on devrait être rendu euh, avec une facture de 150 000, et qu'on arrive à la fin. Mais, ben, laissez M. Carrier répondre. Hein? Pour donner ben, un peu confiance au conseil, il reste quand même dans le budget sur 200 000, il va rester 137 mètres pour faire les parties. C'est aidé, pas qu'on va dispenser de l'argent, mais si, définitivement, si le prix de CC Tatum est au-delà des autres prix, on n'est pas obligé de procéder avec les étapes CID. Non, non. Ça revient à ce que, oui. que les conseillers nous ont dit. Si on est obligé de retourner en appel pour CID, pourquoi on ne l'a pas fait de suite? Ouais. Parce que l'argent est au budget 27. Mm -hmm. Je n'ai pas d'autorité pour aller faire CID, M. Maire. Ouais, Monsieur Levert. Mais vous dites, euh, M. Calier, que. Je ne pouvais pas décortiquer euh, le 88 000, disons, mais comment peut-on savoir le B, ce qu'il représente, avec CH2M et WSP? C'est ça que je ne comprends pas. Dans leur décision de travail, ils ont proposé, ils ont défini les étapes, ou les, toutes les étapes qu'ils allaient prendre pour, pour en arriver à, à leur travail. Nous, on s'attendait que le travail s'est fait d'ici le 31 décembre. Le travail pour CH2M et WSP nous amenait jusqu'au mois d'avril 27. Il en faisait plus, il démontrait qu'il voulait en faire plus sur le projet, au-delà de ce qui était demandé au communiqué. OK, mais le montant, le montant de CH2M et WSP est de combien pour B? Je ne peux pas le décortiquer de leur appel d'offres ben, dans leur prix. Oui, mais pourquoi d'abord on accepterait le 45 549 si on, on ne connaît pas les autres? Il n'y a pas demandé pour vous. Can we not go back? And ask, uh, depending on what our 2017 budget allows, this is what we want, A, B, C, D, E, or A, B, C, D, sorry, is that, is that not a potential possibility? 
Bien, de le demander séparer, puis de dire si on a le budget, le budget accepts whatever, si on, if it allows us to do it, give us the price. Clarify. I think, yes, just go back and clarify, thank you. On n'avait pas déjà demandé ça? I thought we had asked. I thought so, Monsieur Le Maire. Je pense qu'on l'avait déjà demandé. Et c'est ça qu'on a eu ce soir. Exactement. Alors, c'est pas clair. Deuxièmement, on est un peu pressé, là, mais c'est pas de la faute du conseil qu'on est pressé. Alors, moi. Alors, voulez-vous le tabler? Oui, oui. Puis que. On peut-tu donner une directive, M. Le Maire, de faire ça? Si. S'ils ne peuvent pas, peut-être juste un coup de téléphone avec, avec CH2M, WSP, leur dire « Donnez-nous un montant pour B, parce que c'est ça que vous voulez avoir, A et B. Donnez-nous un montant pour B, et là, on va, on va comparer trois tenders, puis si on, on sauve à la municipalité 25 000, puis on peut l'investir dans un, dans un village pour faire quelque chose, je pense que ça vaut la peine. » Mais là, quand je regarde ça, c'est beau de dire ça, « Donnez-nous un montant pour B, puis C. » Mais là, actuellement, avec TASM, pour faire compléter l'ouvrage, il faut qu'il aille, euh, qu'il fasse l'ouvrage du C. On a tient un coût de ça? On ne sait pas. On ne sait pas parce que c'était optionnel. C'était optionnel. optionnel. C'est beau de dire qu'on a 200 000 pièces dans le budget, mais on ne l'agrache pas cet argent-là. C'est pour ça qu'on le tape. C'est pour ça qu'on le tape, puis on va. Pour... Soit que vous y retournez, M. Euh... Carrier, puis demander pour la A et B de toutes les compagnies, que ça reste à A et B, ou, ABCD. ou demander ABCD aux trois contracteurs. Ouais. Séparer, ouais. pas des chiffres comme qu'on a là, là, disant comme quoi 124 000 pour ABCD, puis l'autre il y a 88 000 ben, pour BC. Que, moi, puis... moi, Monsieur le maire, si on a une réponse pour ABCD, puis nous donne un montant, je suis correct avec ça. Je veux avoir au moins la même affaire. Ouais. Est-ce que c'est possible de demander à M. Carrier de m'envoyer une une copie électronique du document de soumission qui a été euh, circulé aux consultants. Oui. Merci. Alors, je propose de le tabler, M. Lalonde. Oui. Très bien. Bonjour, M. Lalonde. Tout le monde en parle. Oui. Merci. On s'en va au 12.1, les règlements municipaux. Oui, je par consent. Oui, par consent. Est-ce qu'il y en a que vous voulez sortir? OK. Allez-y, Mme Simon. Oui. Un petit peu, M. Oh, attendez, M. Chris Pono, je le doigt, je ne pense pas que c'est pour me dire que je suis un numéro 1. J'aimerais le 12.2 de le sortir, s'il vous plaît, parce que je vais demander à votre enregistré là-dessus. Qu'il soit résolu que les règlements municipaux de l'année 12.1-2016-113 pour octroyer un contrat à Cornwall Freightliner pour acheter l'achat d'un camion tandem et les accessoires nécessaires pour faire le déglaçage et le déneigement des routes asphaltées. 12.3-2016-128 pour octroyer un contrat à Playground Planners pour l'achat des structures de jeu pour le parc Mountain View. 12.4-2016-129 pour autoriser l'utilisation des fonds de réserve d'entretien et de reconstruction des chemins pour le projet des nouveaux feux de signalisation à l'angle de Laurier-Laporte. Non, 12.2, on ne disait pas. Non, non, il n'y a pas les autres. Secondaire. Monsieur Guillemard, secondaire, tout le monde a pas mal. Merci. On retourne à 12.2. Monsieur Simonneau. Oui. Les auditions, monsieur le maire. Je viens juste de l'écrire. Sinon, juste que le règlement numéro 2. 2016-124 pour autoriser l'augmentation de 87 946,10 au contrat avec la firme Artem Engineering Limited afin de procéder avec le pavage de l'intersection de Laurier-Laporte. Monsieur Bonnet. Je vais demander à Monsieur Dallard. Question Monsieur le Oui. Je reviens encore à ma discussion la dernière fois. Euh, je n'ai pas participé, euh, malheureusement, je n'ai pas participé à, aux deux, aux deux euh, réunions du mois de mai où que le projet de la ferme Parton a été, euh, où qu'on leur a donné le projet. Euh, moi, c'est beaucoup, on est rendu, on va être rendu à un montant phénoménal pour réparer l'intersection, puis euh, moi, je qu'on qu qu fasse les, ces ajouts-là. 
Moi, alors, ce que vous recommandez, c'est d'aller avec le contrat original. Oui. Moi, pour, euh, je pense que ce qu'on a fait, c'est de manger. Pour ou contre euh, la réserve chèque, c'est les autres conseillers qui sont là. C'est une moi, là. Oui. Monsieur Zan. Moi, c'est mon opinion. Combien d'argent qu'on avait au budget pour ça, en total? Quand que. Oh, 200 000. C'était juste 200 000. 200 000. Puis. J'ai pas l'autre rapport. Oui, c'est ça. Il y avait 186 000. Il manque un rapport. Il y avait 186 000, puis on est rendu à 274 000. Les, les vous ok, c'est parce que monsieur, la seule raison que je vous demande ça, c'est la dernière fois que monsieur Campo était ici, on dirait qu'il y a peut-être une différente manière d'expliquer. Le 87 000 inclut exactement, pour, pourquoi qu'on fait ça? Là? Parce que lui, il était de l'expression que on parlait des, 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 des cercles, puis tout ça, j'ai la page, là, okay. parce que je ne l'avais pas tantôt, c'est pour ça. Je ne sais pas si vous êtes capable d'expliquer un peu plus, parce que je comprends. Avec, avec un système d'assignation, on met des, des loupes protectrices dans la rue. Oui. On peut les mettre dans la vieille asphalte, puis après ça, éventuellement, faire l'intersection, puis tout va être arraché, tout va être réinstallé. Ou, on refait l'asphalte en même temps qu'on fait l'installation des feux, et tout va être fait pour une secousse, puis ça va, on voit la, la paix là-dessus sur, sur plusieurs années. J'aimerais C'est un peu de... l'intention de, de la convention de l'administration. J'aimerais demander pourquoi ça n'a pas été pensé ou peut-être mis dans le budget initial pour qu'on soit capable de prendre une décision finale dans le temps. Parce qu'on savait que les, 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 les censures euh, étaient dans le budget là, aussi. Là, Sauf que, faisant partie du projet, il y avait l'étude du trafic qui était derrière. Peut-être que l'étude dérive quel genre de signalisation qu'on allait avoir. Donc, combien, combien de tournées à gauche qu'on va avoir et com- comment est-ce qu'on va pouvoir contrôler les feux? Fait qu'on, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait des, des looks qui s'est installés à l'intérieur de, de l'asphalte, mais où, quand, euh, où, où et combien, on ne le savait pas. Pas tant qu'on, qu'on fasse le, l'étude. Parce que, parce que le, ce, cette intersection-là ressemble beaucoup à l'intersection de Laurier-Caron. C'est, on a plusieurs lignes. Euh, je veux dire, c'est pour ça que je suis un peu. I'm a little confused as to why, you know, we just come up with this now, almost like mm-hmm. we never thought of this before. I don't know. At budget time, if you recall, the uh, discussion was around whether we were going to put a roundabout at mm. Laurier and Laporte. Mm-hmm. Okay? And at that time, we decided, the council decided it was too expensive to do a roundabout and it was going to be too complicated because we were going on to other properties <coughs> and it was more urgent to get a traffic light installed. So there was a decision made at that time just to put quick decision, put 200,000 in to put traffic lights installed at that intersection. So on further review, when the engineers went in, they came back with the suggestion that they could pave and give us this option. We do not have to do this. No, that, that's not what yeah. I'm getting at, Mr. Mayor, if okay. I just finished. And I completely okay. understand the point, and I remember very well okay. talking about traffic okay. circles and lights. What I'm trying to think, though, is before throwing out a number like $200,000 at the time, we didn't It just seems to me we didn't think it through. We just threw out a number and then we said, we'll come back later if we need more. We'll, there's always money. And I think that that's where I'm kind of going, well, if, if we wanted to do lights, why didn't we actually come up at budget time with the actual proper estimate on what it was going to cost to do lights, knowing full well we'd need the sensors and the lights. That's, that's all. It's just... Light, lights wasn't an option on the staff list at that point. Sure, I'm done. <laughs> On ne parle pas seulement du parage, parce que lorsque Richard Campo était ici, il a parlé aussi, il faut pousser le trottoir vers la, l'est, au point nord-est de, de laurier la porte et puis reconstruire le trottoir, parce qu'actuellement, lorsque les camions tournent là, ils, sont, ils passent toujours sur le trottoir. Mm-hmm. Ça fait qu'il y a plus qu'à l'asphalte. Il y a plus qu'à l'asphalte, tout à fait. Il y a, il y a des, il y a des bordures de chemin. Pas trop original, ça? Non. Donc, vous voulez qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Non, 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 mais pour qu'on comprenne, selon ce qu'on entend, il y avait un, un sens d'urgence. On a pris un montant, on aurait pu dire 225, 230, on a dit 200. Là, une fois que le design des ingénieurs s'est fait, on nous dit c'est 289. Ah, n'oubliez pas que. Non, je suis euh, je... point, c'était un million. Monsieur, monsieur le maire, c'est, c'est pas vrai. ça, c'est juste, je veux que les oh, faits oui. soient clairs. Puis, euh, c'est ça. Oui, monsieur, tu m'as posé la question la dernière fois, je la repose ce soir. 
si on décide de laisser le pavé comme il est là, puis de mettre les câbles enfouis dans le pavé existant, dans 8 ans ou 10 ans, si on décide de faire des modifications, ça va être combien à peu près? On parle-tu de 20 000 pour recommencer les câbles? Ou on parle de 10 000, ou on parle de 15 000, 100 000? C'est des pinottes. Ça va être des pinottes par bon. rapport au projet de construction. Ben, alors, bon. ça va être des pinottes. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'attend pas? On a de la misère à réparer nos chemins. On va emprunter 90 000 des réserves de chemin pour payer ça. Puis je me dis qu'on a d'autres chemins qui ont besoin de 90 000 en tabarouette. Ça fait que... Alors, mon opinion. Oui, juste pour Oui, puis la, à la dernière rencontre, je vais mentionner, bien, si on fait ça, on devrait étirer la, la nouvelle asphalte jusqu'à jusqu la 17. Mais d'après ça, on m'a rappelé que, je pense que c'est M. Roussel, oui. qu'on pouvait être aller jusqu'à Chamberlain. Mais après ça, il y a eu une question qui était pour mettre une patch entre Chamberlain puis ouais. l'intersection. Ça a l'air d'un gros puzzle, ça, là, que ça va avoir la brique à bras. Mm -hmm. Moi, je me dis, on installe une lumière et on fait une modification qu'on a besoin de faire à l'intersection pour les trottoirs. Puis là, tiens. Ouais. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. C'est chiant, M. Gabriel. Alors, ça veut dire que on refuse cette résolution. On refuse cette résolution. Est-ce qu'on peut... Euh, S'il y a besoin des fonds additionnels pour... 12.4, 12 étant donné que 12.2, ouais, c'est le fait 12.4, on n'aura pas besoin d'utiliser des fonds de réserve. Mais là, M. Maire, de les lumières qui sont... Euh, ben, ça arrive à 274 mètres dans tout, là. Mais là, si on parle de pousser le trottoir, comme le conseiller Lalonde dit, ben, il y a une charge d'extra, là. Non, oh, oui. on, on devrait avoir, le... on on avoir, des... avoir des imprévus de 5 ou 10 000 ou 15 000 dans le contrat. Ouais, les... On peut donner ça en contrat après, une, une solution euh, complètement euh, séparée. Ah, ouais. okay. Comme... Alors, qui est contre cette résolution? Moi, je veux juste faire sûr avant de voter qu'on comprend bien dans, dans, dans qu ce qu'on veut faire. C'est assez Alors, ça reste avec le contrat original. Donc là, on refuse le pavage. Parce que ça, ça l'inclut. Parce que si on fait l'intersection, j'ose espérer qu'on va faire les trottoirs. Je suis d'accord oui. avec M. Lalonde. Ça, ça va être une résolution après. Ça, okay. ça on a Mais ils vont la faire l'intersection. Alors, il faut faire sûr que ça l'enchaîne. Oui. Hein. C'est pas trop compliqué. Ça. Les trottoirs vont être faits cette année, monsieur, parce que là, les lumières, c'est une chose qu'on a voté là-dessus. Il n'y a pas grand-chose grouillé là-bas. Là on va vous donner un nouveau rapport, M. le maire, à les trottoirs vont être faits cette année aussi. Oui, si c'est approuvé pour le mois d'octobre, on va être capable de faire tout le mois de novembre. Ben, ça marche. Ouais, faut que ça soit... Le contrat des lumières ici, il est, il est donné, lui, il est approuvé. Oui, oui. Bon. Fait qu'il commence n'importe quel temps. Oh, les... Ça fait quoi depuis le mois de les... Trump? Les... Les... On a approuvé ça, là? Les lumières vont être faites, monsieur le OK. Oui. Bon, ben, amenez-nous une solution. Allez en solution, puis amenez-nous une résolution. Puis, le prix est bon. On va l'approuver. Mais il faut planifier que les poteaux vont être plus loin, là, avec l'élargissement de la rue. Là. On ne peut pas mettre les poteaux là, puis après ça, les déménager. Non, là, c'est bien plus cher que 20 000 pour ces poteaux. Monsieur le maire, je m'excuse, on dirait qu'on fait ça à l'envers. Le trottoir devrait être ajusté ouais. avant qu'on mette les lumières, il me semble. Je ne suis pas un ingénieur, je m'excuse, monsieur. Oh, c'est bon pour ça. Hein? Oui, non, euh, <rire> ça, ça fait dur. Mais aidez-moi à comprendre. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, on... Nous, on essaie de déterminer où est-ce que les trottoirs vont être, où est-ce que les lumières vont être par rapport au trottoir. Donc, on peut mettre tout de suite les lumières aux bons au bon endroits sans que les trottoirs soient à la bonne, à bonne place. De ce que vous nous dites, dans, dans la solution, les trottoirs sont pas inclus. Tout à fait. Bon. Ça va être dur. On va dans la solution. Ah. Je trouve ça bizarre, M. le maire, que Moi les trottoirs ne sont pas inclus. Mais, excusez. Dans la partie de, de Park End, de 85 000 d'extra, il y avait une partie pour les trottoirs, il y avait une partie pour repaver, reconstruire l'intersection complète. Alors, on devrait peut-être demander à, à Park End de, si il y, a des, il y a des imprévus, un montant pour des imprévus, bien, ça va être, c'est combien là, pour le trottoir de déménager? Puis ensuite, on fait juste... Réparer avec la salle. Vous avez une contingence de 5 sur 5. Il n'y aura pas grand-chose avec ça. Non. Ben oui, mais on ne parle pas de faire euh, toutes les trottoirs. Non. Non, non. Tu as deux trottoirs
Pourquoi, madame? On autorise, la dé, on autorise de, de faire le transfert, mais on n'a pas besoin, on ne fait pas la défense, la défense on n'a pas besoin de faire le transfert. Ouais, mais mais on n'aura pas besoin de faire le transfert. Mais là, notre position, elle tue, on installe tu les lumières? Oh oui, 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 ça, c'est ça, 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 c'est la mauvaise information. Ça ben, avoir... La question a été posée la dernière fois. Ici. On ne nous a pas dit qu'il ne bloquait pas le chemin. Mmh. Je ne rien. Il ne ferme pas. <rire> on le ferme-tu le chemin ou quoi? On ne le ferme pas. pas. Quand il pose les lumières, il ne ferme pas le chemin? Non. On va pas Mais là, il n'y a plus de pavage. Il n'y a plus de pavage. Ouais. Premièrement, il n'y a, a plus de pavage. Euh, la, la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est euh, mettre la tuyauterie entre les, entre les feux pour que les fils euh, passent d'un... Euh, d'un poteau de lumière à un autre, puis les loupes à l'intérieur de la rue. Si on fait ça ligne par ligne, ça fait qu'il va y avoir des, des, euh, des lignes qui vont s'être fermées. OK. Comme n'importe quel travail de, de rue. C'est bon. Règlement de confirmation. Qu'il soit résolu que le conseil municipal de la cité Clarence Rockland adopte le règlement numéro 2015-125 qui était un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 19 septembre 2016. Secondé, M. Zan, tout le monde en faveur? Ça va prendre le règlement. Je vais juste ajouter pour être d'accord aussi. Oui, c'est bon. OK. Alors, euh, non, il faut être sur le règlement de confirmation. Ok, c'est juste la journée. D'accord. La journée à 8h40. 10 minutes de récréation.